السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا ما بعد فاني اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله واحذركم يوما عبوسا قمطريرا قال الله تعالى في كلامه العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للشام فقلنا لاي ذلك يا رسول الله قال لان ملائكه الرحمن باسطه اجنحتها عليها رواه الترمذي او كما قال صلى الله عليه وسلم فهلنيتم الله ورونيك ورتاهتم صلاتم سلام سان دي نبي صلى الله عليه وسلم مصطفى رسول اكرم صلى الله عليه وسلم انورغ الميدم انارودي اديچوودغلي كوتيمديغلي بودنيغلي بينبتي نادند اوتما صحابه كل تابعون كل تبع التابعين كل மற்றும் கயாமத்துடைய நாள் வரும் வரைக்கும் இந்த புனிதமான தீனுல் இஸ்லாத்திலே பிறக்கக்கூடிய முஸ்லிமான ஆண்கள் பெண்கள் அனைவர் மீதும் உண்டாகுவார் புனிதமிக்க ஜுமாவுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி அல்லாஹின் இல்லமா மிப்பல்லிவாயனுடைய நல்ல நீயத்துடன் வந்த மறந்திருக்கும் அல்லாஹு சாலாவுடைய நல்லடியார்களே இறை நேசர்களே வாழ்க்கையில் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் படைத்தவன் ஒருவனை அஞ்சு பயந்து கொள்ளுமாறும் தக்குவா செய்து கொள்ளுமாறும் முதலில் எனக்கும் அடுத்ததாக உங்களுக்கும் வசியத்தும் நசீகத்தும் செய்து கொள்கிறேன் குத்துபாவை ஆரம்பிக்க முன்னால தயவு செஞ்சு இந்த சொகர் பகுதியில் சாஞ்சு கொண்டிருக்கிறவங்க கொஞ்சம் வயோதிபர்களாக இருந்த நோயாளிகள் கஷ்டத்தோடு இருப்பாங்க சாஞ்சு கொள்ளட்டும் கொஞ்சம் ஏழுமான கட்சுடையவங்க வாலிபர்கள் கொஞ்சம் முன்னால வந்து இடையில இருக்கிற ஸ்பேஸ ஃபில் பண்ணி கொண்டா பின்னால வரக்கூடியவங்களுக்கு யாரையும் கடந்து வந்து ஒரு பாவத்தை செய்ய வேண்டிய நிலைமை ஏற்படா எனவே தயவு செஞ்சு சொகத்தில் அங்கங்க சாஞ்சிட்டு இருக்கிறவங்க பின்பகுதியில் இருக்கிறவங்க முன்னுக்குள்ள ஸ்பேஸ ஃபில் பண்ணி கொள்ளுங்க நல்லா அவங்களுக்கு ரஹ்மத்து செய்வாங்க அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களை அல்லாஹு சாலா இந்த உலகத்துல மனிதர்களை படைச்சு அல்லாஹு சாலா எங்களை படைச்சு பரிபாலிச்சு 
நாங்க எந்த வழியில வாழணும் என்ற ஒரு வாழ்க்கை திட்டத்தையும் அல்லாஹு சாலா அவருடைய ரசூல்மார்கள் நபிமார்கள் மூலம் எங்களுக்கு வேதங்கள் மூலம் அல்லாஹு சாலா எங்களுடைய வாழ்க்கையை ரொம்ப ஆழமே தெளிவுபடுத்திட்டான் எங்களோட வாழ்க்கை எந்த விதத்துல அமையணும் என்பது ரசூல்மார்கள் அல்லா அப்பப்ப காலத்துக்கு காலம் அனுப்பி எங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கணும் என்பதை ரொம்ப ஆழமே தெளிவுபடுத்திட்டான் இது போல அல்லாஹு சாலா மனிதர்களாகிய நாங்க ரப்பு ஆலமீன் ஆகிய அல்லாஹுவை வணங்குறதுக்காக வேண்டி அவனுடைய பூமியில அவனை வணங்குறதுக்காக வேண்டி சில மஸ்ஜிதுகளை அல்லாஹு சாலா இந்த பூமிக்கு மேலால உருவாக்கினான் இந்த பூமிக்கு மேலால அவரை வணங்கக்கூடிய மஸ்ஜிதுகளை அல்லாஹு சாலா உருவாக்கினான் அபுதர் வந்து எவ்வாஹு அன்பு அவங்க நபி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவங்களிடத்துல கேட்கிறாங்க ஐயு மஸ்ஜிதின் அஃபில் அவதை அவ்வல் உலகத்துலாவதாக <laughs> நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் பதில் கொடுத்துக்கிறாங்க எடப்பட்ட காலம் எவ்வளோ காலம் யார் சூழல்லாஹ் நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் சொன்னாங்க நாற்பது வருடம் நாற்பது வருடம் அந்த மஸ்ஜிதுல் ஹராத்துக்கும் அந்த மஸ்ஜிதுல் அகசா கட்டப்பட்ட இடைவெளி கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருடம் என்பது நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவங்க ஹதீஸ்ல தெளிவுபடுத்தினாங்க இந்த மஸ்ஜிதுல் அகசா என்று பேசுறோமே இந்த மஸ்ஜிதுல் அகசாவுக்கு மூணு விதமான பெயர்கள் இருக்கு ஒன்று அல் மஸ்ஜிதுல் அகசா இன்னொன்று பைத்துல் முகதிஸ் இன்னொன்று பைத்துல் மகதிஸ் இந்த மூணு விதமான பெயர்களும் குரான் ஹதீசுடைய அந்த வெளிச்சத்துல எடுக்கப்பட்ட பெயர் தான் பைத்துல் முகதிசுக்கும் ஆதாரம் இருக்குது முகதிசுக்கும் அடிப்படை இருக்குது மஸ்ஜிதுல் அகசா இந்த மூணு பேருக்கும் அடிப்படை இருக்குது இந்த 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 பைத்துல் மஸ்ஜிது பைத்துல் அகசா பைத்துல் முகதிஸ் பைத்துல் மகதிஸ் மஸ்ஜிதுல் அகசா என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த அந்த பலஸ்தீனை சுத்தின அந்த இடம் இருக்குது அல்லாஹ் குரான்ல விளங்கப்படுத்துறான் அன்புடமி சொல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவங்கள அல்லாஹ் மிஹராஜுக்கு விண்ணுலக பயணம் அனுப்புவதற்குரிய ஆரம்ப கட்டமாக மஸ்ஜிதுல் ஹராம்ல இருந்து மக்காவுல இருந்து செய்யப்பட்ட <laughs> இடம் <laughs> الله تعالى قران لا يوم ستيام سيران والتين والزيتون والتين والزيتون اتي متن زيتون من ستيام ها اذا اتي اذا اوليو اذا زيتون لا الله ستيام سيرده اند اند اوليو اويل على اند اوليو تري الذي اند زيتون ودي مرت غنيو پڑتي ال اند اتيم اند زيتون அதிகமாக விளையக்கூடிய ஒரு நிலம் தான் வயிற்றுல் மகதிச சூழ உள்ள இடங்கள் ஒலிவும் ஜெய்சூனும் அந்த இடத்துல அதிகமாக விளையக்கூடிய விலை நிலம் எனவே அல்லாஹ் என்ற வார்த்தை மூலம் அல்லாஹுடைய சத்தியம் எதை நாற்றான் என்றா மஸ்ஜிதுல் அபசா பைத்துல் மகதிஸ் பைத்துல் முகதிஸ் அல்லாஹ் நாற்றான் எத்தனையோ நபிமார்கள் வந்து போன இடம் ஹசரத் இப்ராஹிம் அலிஹி சலாம் மஸ்ஜிதுல் அகசாவுக்கு வாராங்க மஸ்ஜிதுல் அகசாவை இவங்க நிர்மாணிக்கிறாங்க மஸ்ஜிதுல் அகசாவை இவங்க நிர்வகிக்கிறாங்க அந்த இடத்துல இப்ராஹிம் அலிஹி சலாம் அவங்க மஸ்ஜிதுல் அகசாவில் தொழுவிச்சிருக்கிறாங்க அவங்க தொழுதிருக்கிறாங்க அதுக்கு பின்னால இப்ராஹிம் அலஹி சலாம் அவங்களோட மகன் இஸ்ஹாக் அலஹி சலாம் அவங்களும் மஸ்ஜிதுல் அகசாவுடைய நிர்வாக பணிகளை செஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்களும் தொழுதிருக்கிறாங்க இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவங்களோட மகன் இஸ்ஹாக் அலி இஸ்லாம் அதே போல இப்ராஹிம் நபியுடைய பேரன் அலி இஸ்லாம் 
இவங்களும் இந்த மஸ்ஜித் அல் அக்சாவுடைய அந்த நிர்வாக பணிகளை செஞ்சிருக்கிறாங்க இவங்களும் அந்த இடத்துல தொழுதிருக்கிறாங்க இப்படி பல நபிமார்களும் வந்து போன இடம் தான் இந்த மஸ்ஜித் அல் அக்சா பைத்துல் மக்திஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் எங்களுடைய முதலாவது தபிலம் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இப்படி பல நபிமார்களும் வந்து போன இடத்துல கடைசியாக அசரத் தாமுத் அலேஹி சலாம் அவங்க அவங்களுக்கு இந்த பைச்சுல் மக்கரிசுடைய பகுதி அவங்கட கைக்கு கீழால அவங்கட ஆட்சிக்கு கீழால வந்ததுக்கு பின்னால இந்த பைச்சுல் மக்கரிச சம்பூர்ணம் படுத்துறதுக்காக வேண்டி தாமுத் அலஹி சலாம் அவங்க அவங்கட ஆட்சி காலத்துல வேலையை தொடங்குறாங்க வேலையை முடிக்க முடியல இப்ப அந்த பணிய ஹசரத் சுலைமான் அலஹி இஸ்லாம் அவங்கட கையில கொடுக்கப்பட்டு ஹசரத் சுலைமான் அலஹி இஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணினாங்க பைத்துல் மகதிச புதிய ஒரு ஒரு அமைப்புல தோற்றத்துல கம்ப்ளீட் பண்ணினாங்க ஹசரத் சுலைமான் அலஹி இஸ்லாம் ஆனா இந்த பைத்துல் மகதிஸ் வரலாறு ரீதியாக பார்த்தா இப்ராஹிம் அலஹி இஸ்லாத்துல இருந்து அபூப் அலஹி இஸ்லாத்துல இருந்து இஸ்ஹாக் அலஹி இஸ்லாத்துல இருந்து நபி மூசா அலஹி இஸ்லாம் அதே போல சுலைமான் அலஹி இஸ்லாம் தாவூத் அலஹி இஸ்லாம் என்று வரலாற்று நடிகரும் எங்களுக்கு சார்பாக இருக்கிறது எங்களுக்கு சார்பாக மஸ்ஜித் அல் அக்சா இது முஸ்லிம்களுடைய என்றாலும் ஒரு கேள்வி ஏன் யூதர்கள் இந்த பைத்தல் மக்கதிச புடிச்சு கொண்டு இது எங்கட இடம் என்று சொல்றாங்க ஏன் யூதர்கள் இன்னும் இந்த இருபத்தி ஆறாவது நூற்றாண்டு வந்தும் ஏன் யூதர்கள் மஸ்ஜித் அல் அக்சாவ நாங்க விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் இதுக்காக வேண்டி போராடுவோம் என்று ஏன் யூதர்கள் விடாப்பொடியாக இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு முஸ்லிம்கள் நாங்க எங்களை முதலாவது கபிலா அந்த மஸ்ஜித் அல் அக்சா இதனுடைய வரலாறு தெரிந்தவங்களாக நாங்க இருக்கிறோம் இன்னைக்கு ஏன் யூதர்கள் போராடுறாங்க என்னமோ சரியா அது ஒரு நிலச்ச ஆசைக்கு இல்லாட்டி ஒரு 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 சாம்ராஜ்யத்தை அமைக்கிறதுக்கு அன்புக்குரியவர்களை வரலாறு தெளிவாக விளங்குவோம் நாங்க வரலாறு தெளிவாக விளங்குவோம் ஏன் யூதர்கள் அந்த பைச்சுல் மக்கதிச இன்னும் அவங்க கண்ட்ரோல வச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க ஏன் இன்னும் அதற்காக வேண்டி போராடுறாங்க என்ற காரணத்தை எடுத்து பார்த்தா பிரதானமான மூணு காரணங்கள் இருக்குது நல்லாக விளங்கிக் கொள்ளுங்க இஸ்லாமிய வரலாறு எங்களிடம் வந்து கபிலாவுடைய ஹிஸ்டரிய நல்லா விளங்குங்க முதலாவது காரணம் என்ன தெரியுமா அன்புடவி சொல்லம்பாகும் அழகி வசல்லம் அவங்க ஒரு ஹதீஸ்ல விளங்கப்படுத்தினாங்க தூபாலி ஷாம் ஷாமுடைய பிரதேசத்துக்கு நன்மாராயம் சுபசோபனம் உண்டாவதாக பிரதேசத்துல மலக்குமார்கள் அவங்களுடைய ரெக்கைகளை விரிச்சு பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறாங்க இந்த ஹதீச வச்சு யூதர்கள் என்ன தெரியுமா விளங்குறாங்க இந்த ஷாமுடைய பிரதேசத்துல மலக்குமார்கள் வருவாங்க என்றா எப்ப வருவாங்க யூதர்கள் விளங்கின விளக்கம் என்ன தெரியுமா இது நாங்க எதிர்பார்க்கிற ஹசரத் ஈசா அலிஹி சலாம் எங்களுக்கு தலைவராக இமாம் மஹதி அலிஹி சலாம் அவங்க எல்லாம் எங்களுக்கு வந்ததுக்கு பின்னால முஸ்லிம்கள் ஹசரத் மஹதி அலிஹி சலாம் ஈசா அலிஹி சலாம் இவங்களோட சேர்ந்து முஸ்லிம்கள் யூதர்களை அழிப்பாங்க யூதர்களோட யுத்தம் செய்வாங்க என்றத யூதர்கள் விளங்கியிருக்கிறாங்க யூதர்கள் சொல்றாங்க அந்த இமாம் மஹதியுடைய காலத்துல மலக்குமார்களுடைய உதவி இந்த முழு வேர்ல்டுலையும் முஸ்லிம்களுக்கு எங்க தெரியுமா இறங்கும் ஷாமுடைய பிரதேசத்துல என்றத யூதர்கள் விளங்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பயம் மலக்குமார்களுடைய உதவி முஸ்லிம்களுக்கு இறங்குற இடம் தான் ஷாம் அன்புக்குரியவர்களே ஷாம் என்று சொல்றது வெறுமனே சிறியா மட்டுமல்ல சென்ற முகத்துமாவில் ஹசரத் தெளிவா வழங்கப்படுத்தினாங்க குறிப்பிட்ட ஒரு ஏழு எட்டு நாடுகள் சேர்க்கப்பட்டது தான் ஷாம் நான் கேட்கிறேன் அப்ப ஏன் இன்றைய அமைப்பில் ஷாம் என்றது இல்லை நல்லாக விலகி கொள்ளுங்க நபி சல்லாஹ் அலேஹி வசல்லம் அவங்கட ஹதீஸ் மூலமாக ஹதீஸ் மூலமாக எங்கட உலக வரைபடத்துல எங்கட இந்த உலக அந்த அமைப்புல எந்த எந்த இடங்கள் எல்லாம் 
நபி சல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவங்க மூலமாக சுட்டி காட்டப்பட்டுச்சதோ அந்த எல்லா இடத்தையும் யூதர்கள் மாற்றிவிட்டாங்க அதிலொன்று தான் ஷாம் இன்னொன்று நதி இன்னொன்று வரலாறு படிச்சால் படிச்சால் அவங்களுக்கு விளங்கப்படாது முஸ்லிம்களுக்கு விளங்கப்படாது என்பதுக்காக வேண்டி யூதர்கள் என்ன சந்தித்தாங்க ஹதீஸ்ல வந்த பெயர்களை மட்டும் மாத்தி விட்டான் இவங்களோட எதிர்பார்ப்பு இந்த ஷாம்ல தான் வழக்குமாறுகளுடைய உதவி இறங்கும் இவங்களோட பைபிளும் என்ன சொல்றது என்ற அந்த ஷாமுடைய பகுதி இருக்குது தானே இது அவங்களோட பைபிள் சொல்லுது ஆமகாடன் அந்த ஷாம் என்று இஸ்லாம் எந்த இடத்த வரையறுக்குதோ இந்த இடங்கள் எல்லாம் வரையறுச்சு பைபிள் சொல்லுது ஆமகாடன் எனவே அவங்களோட டார்கெட் இந்த ஆமகாடனை அவங்களோட கண்ட்ரோல கொண்டு வரும் எங்களோட பாஷையில சொன்னா இந்த ஷாம் இந்த ஷாம் பிரதேசத்தை முழுமையாக அந்த கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வரணும் ஏனென்றா நாங்க இமா மஹதி ஈசா அலி சலாத்த எதிர்பார்க்கிற மாதிரி அவங்க எதிர்பார்க்கிறது யாரா அவங்களோட லீடர் முதலாவது காரணம் இருக்கான் அந்த கடைசி யுத்தத்துல முஸ்லிம்களுக்கு மலக்குமார்களுடைய உதவி இறங்கிட கூடாது என்ற ஒரு காரணம் இரண்டாவது காரணம் என்ன பன்னெண்டு வீட்டாக்கள் மூலமாக குறித்த ஒரு பெண் திருமணம் பேச போறாங்க அந்த பெண்ணல்ல செட்டி சாவிரிச்சு இங்க இந்த இங்க தரப்பினருக்கு எனவே இந்த பெண்ணை நான் திருமணம் முடிக்கணும் என்றா பெண் வீட்டார்கள் சொன்னாங்க இந்த புள்ளைய நீங்க திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்றிருந்தால் ஒரு நிபந்தனைங்களோ நீங்க திருமணம் செய்யும் நல்லா விளங்குங்க எங்கட நபி சொல்லாஹு அலஹி வசலம் எங்கட மார்க்கத்துல தாத்த தங்கச்ச சேம் டைம் எங்களுக்கு திருமணம் செய்ய ஏலாம் இது தட இது எங்களுக்கு ஹராம் மனசால இந்த பெண்ண முடிச்சா நல்லமே என்று நினைச்சாங்களோ அந்த தங்கச்சிய ரெண்டாவது கட்டமாக முடிக்கிறாங்க அந்த தங்கச்சி மூலமாக கிடைச்சதுதான் யூசுப் அலஹி சலாம் மட்டுமே போகுது பல திட்டங்கள் தீட்டினாங்க அந்த பத்து பிள்ளைகள் பத்து பிள்ளைகளும் மசூரா பண்றாங்க யூசுப் இல்லாட்டி தான் வாப்பட இறக்கம் எங்களுக்கு வரும் எனவே இந்த யூசுப் நபிய நாங்க கொலை செய்வோம் பெரிய மசூரா பின்னால பத்து பேர்ல ஒருத்தர் யகூதா என்று சொல்லக்கூடியவர் ஹசரத் சென்ற ஜுமாவில் ஞாபகப்படுத்தினாரு அந்த யகூதா என்றவர் சொன்னாரு 
நாங்க பழைய பாலடைஞ்ச கிணத்துல போடுவோம் அந்த வழியில போற வாரவங்க யாரும் எடுத்து கொள்ள நீண்ட சம்பவம் சுருக்கமாக சொல்றேன் போட்டுட்டு வந்துட்டாங்க இப்ப இங்க பிக்சர் என்ன சிறியார் என்ன சொல்றாங்க யூசுப் மௌத்து அந்த யூசுப் நபிய ஓன் ஆயிட்டு இங்குள்ள பிக்சர் யூசுப் நபி மௌத்து யூசுப் என்ற ஒருத்தர் இதுக்கு போற வர போறதில்லை அவங்க <laughs> <laughs> பன்னெண்டு வருஷம் மக்கள் கேட்டாங்க ஏன் யூசுப்ப ஜெயில போட்டாங்க யூசுப் பாவம் செஞ்சிட்டாரா என்ற கேள்வி எல்லாம் மக்களுக்கு மத்தியில இருக்கிறது அப்ப யூசுப் பாவம் செஞ்சிட்டார ஜெயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கிறாரே ஹசரத் யூசுப் அலை இஸ்லாம் சொன்னாங்க அந்த விபச்சாரத்துக்கு அவங்க அழைக்கிறாங்க அதை விட எனக்கு 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 சட்டிஸ் இந்த ஜெயில் யா அவ்வளா பன்னெண்டு வருஷம் ஜெயிலுடைய வாழ்க்கை நீண்ட சம்பவம் ஜெயிலுக்கு ரெண்டு பேர் வாராங்க அவங்களுக்கு கனவுடைய விளக்கத்தை நபி யூசுப் அலி இஸ்லாம் சொல்றாங்க ரெண்டு பேரும் ஜெயிலில் இருந்து ரிலீஸ் ஆகுறாங்க அந்த ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் திருப்ப அசீசுக்கு கீழால ஹிதுமத் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார் ஹிதுமத் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார் இப்ப அந்த மிஸ்ருடைய அசீஸ் ஒரு கனவு காண்றார் ஒரு ஆச்சரியமான கனவு ஏழு கொளுத்த மாடுகள் மெலிஞ்ச ஏழு மாடுகளை சாப்பிடும் அதே போல ஏழு நெட்கதிர்கள் காய்ந்த ஏழு நெட்கதிர்கள் நல்ல செழிப்பான ஏழு நெட்கதிர்கள் ஆச்சரியமான கனவு இப்ப அந்த அரண்மனையில மசூரா இந்த கனவுட விளக்கம் என்ன வரைக்கும் இப்ப அந்த ஜெயில இருந்து தப்பி வந்தவர் சொன்னாரு நான் ஒரு கனவுக்கு விளக்கம் கேட்டேன் இந்த ஜெயில யூசுப் என்றொருத்தர் இருக்கிறார் அவர் சொன்னா அது சரியாத்தன் இருக்கும் இப்ப அரசர் யூசுப் அலை அலை இஸ்லாம் அவங்களை ரிலீஸ் பண்றாங்க அவங்க சொல்றாங்க இந்த ஏழு வருஷத்தில பெரிய ஒரு பஞ்சம் மிசருக்கு வரப்போகுது இப்ப அசீஸ் இந்த யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவங்களோட விளக்கத்தை முன்னுக்கு வச்சு எப்படி மிசுர பஞ்சத்துல இருந்து பாதுகாக்கிற என்ற திட்டத்துல எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணி ஹசரத் யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவங்கள்ட ஹசானாவுடைய பொறுப்பு வருவது ஹசானாவுடைய பொறுப்பு வருவது இப்ப முழு ஏழு வருஷம் கழிஞ்சு முழு இடத்திலையும் பஞ்சம் மிசுர தவிர ஏனென்றா மிசுர்ல யூசுப் அலி இஸ்லாம் கனவுக்கு விளக்கம் சொல்லி எல்லாத்தையும் பதுக்கி பதுக்கி வச்சாங்க பஞ்ச காலத்துக்கு தேவை இப்ப கண் ஆண்ல இருந்து சிறியால இருந்து யூசுப் அலை இஸ்லாத்துடைய சகோதரர்கள் இங்க வாராங்க பஞ்சத்துக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு போறதுக்கு வந்தவங்களுக்கு தெரியா இது எங்க பிரதர் யூசுப் நாங்க கிணத்துல தள்ளின அந்த யூசுப் தான் இங்க இங்க ஒரு கவர்னரா இருக்கிறாரு என்ற மெசேஜ் வந்தவங்களுக்கு தெரியா முதலாவது தடவை ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை வாராங்க இப்ப ஹசரத் யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவங்களுக்கு பட்டுருச்சுது இது எங்க பிரதர்ஸ் தான் என்ன கிணத்துல தள்ளினவங்க தான் ஹசரத் யூசுப் அலை இஸ்லாம் கேட்டாங்க நீங்க உங்களோட சின்ன காலத்தில உங்களோட வாழ்ந்த யூசுப் என்ற ஒரு பிரதரை நீங்க கிணத்துல போட்டீங்களே ஞாபகமா இவங்களுக்கு ஆச்சரியம் அடே எங்கட பதினோரு பேரை தவிர வேற யார் எங்கட பத்து பேரை தவிர வேற யாருக்கும் தெரியும் இந்த ரகசியம் யாரும் யார்கிட்டையும் கதைக்கல இவர் கேட்கிற கேள்வியில சொக்கா விட்டான் அடே நீங்க சின்னத்துல கொலை செஞ்ச யூசுப்ப தெரியுமா நேரம் சொக்கா விட்டான் என்ன 
யூசுப் அலை இஸ்லாம் மிஸ்ருடைய கவர்னர் யூசுப் அலை இஸ்லாத்துடைய ஃபேமிலி சிரியாவில் கண்ஆன் என்ற இடத்துல வறுமை கோட்டுக்கு கீழால வாழ்றாங்க கவர்னர் யோசிச்சாரு நான் இங்க இவ்வளவு செல்வ செழிப்போட என் வாப்பா என் பிரதர்ஸ் எல்லாம் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே எனவே அவங்களையும் மிஸ்ஸருக்கு எடுப்போம் நல்ல சம்பவம் விளங்குங்க யூசுப் அலி இஸ்லாத்துடைய சகோதரர்கள் கண் ஆண்ல இருந்து சிரியாவில இருந்து மிஸ்ஸருக்கு வந்துட்டாங்க மிஸ்ஸர்ல வாழ்றாங்க மிசுர்ல வாழ்ற நேரம் மிசுருடைய மக்கள் எல்லாம் தலைக்கு மேல தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறாங்க இது என்னோட கவர்னருடைய எனவே கண்ணியப்படுத்துறாங்க இப்படி கொஞ்சம் காலம் போகுது யூசுப் அலை இஸ்லாத்துல வாப்பா யாப்பு அலை இஸ்லாம் மோச்சாவி மிசுர்ல அடக்கம் செய்யப்படுறாங்க அதுக்கு பின்னால யூசுப் அலை இஸ்லாம் அந்த கவர்னர் மோச்சாவராரு அவங்களையும் அடக்கம் செஞ்சுட்டு மிசுர் மக்கள் எல்லாம் அழுது கொண்டிருக்கிறாங்க கொஞ்சம் காலம் போற நேரம் கொஞ்சம் கால ஓட்டத்துக்கு பின்னால இப்ப பிரிவினை காட்ட தொடங்குறாங்க என்றொரு பாகுபாடு பாக்குறாங்க என்னோட பாஷையில சொல்ல போனா இவங்க எல்லாம் இங்குள்ளவங்க இல்ல இவங்க எல்லாம் வந்தான்னு வருத்தான் என்னோட பாஷையில சொல்ல போனா இவங்க மிசுருவாசி இல்ல இவங்க கண் ஆண்ல இருந்து வந்தான்னு வருத்தான் எனவே இவங்களுக்கு நாங்க கண்ணியம் செய்ய மாட்டோம் இவங்களுக்கு நாங்க சண்டை செய்ய மாட்டோம் இவங்களை நாங்க கேவலப்படுத்துவோம் இவங்க நாங்க எங்களை அட்டுமைகளாக பாதிப்போம் ஏன் இவங்க மிசுருவாசி இல்ல இவங்க வெளியிலிருந்து வந்தவங்க இந்த ஒரு உணர்வு வருவது பிரவுன் ஆட்சிக்கு வாரான் பிரவுன் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இதே பட்டன் ஆ அந்த கண்ணான் இருந்து வந்தவங்களாம் எடுங்க எதுக்கு வேலை செய்யறது எப்படி வேலை வாங்குவான் என்றா அந்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுறாங்க அந்த மிருகங்கள்ட எவ்வளவு பாடுபடுத்தி வேலை வாங்குவாங்களோ இது போல வேலை வாங்கிட்டு குடுக்குற ஹதியா என்ன தெரியுமா இந்த சாப்பாடு இன்னைக்கு சாப்பிட்டு பழச்சுக்கோ இதுதான் ஹதியா முழு நாள் வேலை ஒரு நேர சாப்பாட்டுக்கு மூசா அலி இஸ்லாம் அவங்க அல்லா மூசா அலி இஸ்லாம் அவங்கள அந்த மிஸ்ல பொறக்க வைக்கிறான் அதுக்கு முன்னால பிர் அவனுக்கு தெரிய வருகிறது இந்த பனு இஸ்ரவேலர்கள் நல்லா விளங்குங்க பனு இஸ்ரவேலர்கள் என்றா கண் ஆண்ல இருந்து மிஸ்ருக்கு ஷிப்ட் ஆவின யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவங்களோட பிரதர்ஸுடைய ஃபேமிலி தான் பனு இஸ்ரவேலர் பிர் என்ன செய்யறான் பிரவுனுக்கு தெரிய வருவது இந்த பனு இஸ்ரவேலர்களுடைய ஃபேமிலியில ஒரு குழந்தை பிறக்கும் இவ்வளவு மௌலூதுன் அந்த அந்த புல்ல அந்த புல்லட கையில பிர் அவனே உன்னுடைய ஆட்சி பறிப்போக போகுது என்ற ஒரு மந்திரவாதி சொல்றாரு பிரவுன் என்ன சொன்னான் பனு இஸ்ரவேலர்கள் எந்த ஆம்பளை புள்ள பிறந்தாலும் தலையை வெட்டுங்க கொலசை ஓடர் முழு மிசுர்லையும் பனு இஸ்ரவேலர்கள் குழந்தை பிறந்தா எல்லா குழந்தைகளும் கொலை செய்யப்படுறாங்க அல்லா குரான விளங்கப்படுத்துறான் அந்த செய்திய என்ன செய்யறான் பிர் அவன் ஆண் குழந்தைகள் எல்லாம் கொலை செய்யறான் நீண்ட சம்பவம் மூசா அலி இஸ்லாம் அவங்க மட்டும் தப்பிக்கொள்றாங்க பிர் அவனுடைய மாட மாளிகையிலே வாழ்றாங்க இதுக்கு பின்னால ஒரு தடவை மூசா அலி இஸ்லாம் அவங்க இந்த பனு இஸ்ரவேலர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க ஏ பனு இஸ்ரவேலர்கள் வம்சத்துல வந்தது தானே மூசா அலி இஸ்லாம் பகுதிக்கு <laughs> போ <laughs> இரவு நேரம் இருட்டுல பனு இஸ்ரவேலர்களோட போனா வழி மாறி போயிட்டாங்க முன்னுக்கு செங்கடல் பின்னால பிற அவனுடைய பட இதுக்கு பின்னால அல்லாட உதவியால அந்த அந்த அல்லாஹு சாலா அதை தரையாக்கி கல்லாக்கி கொடுக்குறான் தண்ணிய கடந்து அங்கால போனாங்க வேறொரு ஊர் அந்த ஊர்ல திண்டு குடிச்சு வச்ச காலம் வாழ்றாங்க இப்ப மூசானபி சொல்றாங்க யா கோமிது பொருள் அர்பல் முகத்தசத்தல்லத்தி கத்தபல்லாஹுலக்கும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு எளிதின பைத்துல் மக்கபி சொல்லுக போங்க அல்லாஹ் உங்களுக்கு எளிதின மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவுடைய பிரதேசத்துக்கு போங்க இப்ப பனு இஸ்ரேவேலர்கள் மிஸ்ரில இருந்து தானே வந்த மிஸ்ரில பிற அவனுடைய ஆதிக்கம் இவங்க எல்லாம் கோலைகள் இவங்க சொன்னாங்க அந்த பைத்துல் மக்தசூரிய பகுதியில சில ஆட்சியாளர்கள் இருக்கிறாங்க எங்களுக்கு என்ன போக பயம் இருக்கு முசாலை சிலம் சொன்னாங்க இது உங்களோட பூமி அப்பா நீங்க உள்ளுக்கு போங்க 
நீங்க தான் பேச்சு வரட்டணும் அவங்க விட்டுட்டு போக மாட்டாங்க இவங்க சொல்றாங்க அப்படி என்டா எங்களுக்கு கேலாம் பின்வாங்க அப்படி என்டா எங்களுக்கு கேலாம் வேணுமென்றா நீங்களும் உங்களோட ரப்பும் பேத்து யுத்தம் செஞ்சுட்டு வாங்களே வேணுமென்றா நீங்களும் உங்களோட ரப்பும் பேத்து யுத்தம் செஞ்சு நீங்க கிரவுண்ட் கிளியர் பண்ணுங்க நாங்க வாரோம் அல்லாவுக்கு பொறுக்காத வாரம் அல்லா என்ன சொன்னாங்க நாற்பது வருஷம் உங்களுக்கு அந்த பூவியலுக்கு போறது ஹராம் என்ன சொன்னா இவங்க பாக்குறாங்க சரி நாங்க வேற என்ன சரி போம் என்று போறாங்க நாற்பது வருஷம் அல்லாஹ் ஒரே இடத்துல சுத்தி 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 வாழ வச்சு நாற்பது வருஷம் இந்த பனு இஸ்ரவேலர்களுடைய சந்ததியில வந்தவங்க தான் இன்றைக்கும் நாங்க யூதர்கள் என்று சொல்றோம் இவங்க இவங்க பிடிச்ச பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா மூசாலை சிலம் சொன்னாங்கத்தானே கத்தப்ப உள்ளாக உள்ளக்கும் அல்லா உங்களுக்கு எளிதின பயிற்று மத்திர சொல்லுக்கு போங்க அப்ப அல்லா பயிற்று மத்திர சொல் யூதர்களா வாழலாம் <laughs> எப்ப முஸ்லிம்கள் கைக்கு போகுமோ அப்ப முஸ்லிம்கள் தான் தலையிலும் இருந்து வாழ்வாங்க என்ற இந்த சிந்தனை வெறுமனே வந்ததில்லை அந்த ரோம் பாரசீகர் பாரசீகர்களுடைய ஆட்சி காலத்துல இருந்து பைத்துல் மகதீஸ் எப்ப அவங்கட கண்ட்ரோலுக்கு கீழால இருந்துச்சுதோ அப்பெல்லாம் யூதர்கள் தலையிலும் இருந்து வாழ்ந்தாங்க தலையிலும் இருந்து வாழ்ந்தாங்க எப்ப நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவங்க வந்த நேரம் அவங்கட மோத்துக்கு பின்னால அபுபக்கர் கைப்பற்றதுக்கு ஒரு படையை அனுப்புறாங்க அவங்கட காலத்தையில எப்ப பைத்துல் மகதீஸ் இஸ்லாமியர்களுடைய கைவசம் வருவதோ ஹிஜ்ரி பதினாறுல ஹிஜ்ரி பதினாறுல மீண்டும் முஸ்லிம்கள்ட கைவசம் பைத்துல் மகதீஸ் வந்துச்சுது ஹிஜ்ரி பதினாறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு வரைக்கும் நபி சொல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவங்களுக்கு பின்னால தொடங்கின ஹிலாபத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல முடியுது பைத்துல் மகதீஸ் ஹசரத் அமர் ரபி அல்லாஹு அன் அவங்கட அவங்கட கையில முஸ்லிம்களுடைய கண்ட்ரோல் ஹிஜ்ரி பதினாறுல வந்ததுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு இஸ்லாமியர்களுடைய ஹிலாபத் துருக்கில வச்சு துருக்கில வச்சு சதி திட்டத்தால வீழ்த்தப்படும் வரைக்கும் உலகத்துல தலை நிமிர்ந்து வாழ்ந்தவங்க முஸ்லிம்கள் கல்வி ரீதியாக இருக்கலாம் மருத்துவ ரீதியாக இருக்கலாம் ஆட்சி பீடமாக இருக்கலாம் எதுவானாலும் முஸ்லிம்கள் தலை நிமிர்ந்து வாழ்ந்தாங்க அந்த கால பகுதியில தான் யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்கள் யூதர்களும் இஸ்ரவேலர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் பிரிட்டிஷ்ல இருந்து அவங்க <laughs> பதினாறு <laughs> மாற்றம் <laughs> யூதர்களோட யுத்தம் செய்யவும் இல்லை யுத்தம் செய்யணுமே என்ற ஒரு ஃபீலிங் 
அவட உள்ளத்துல வரவும் இல்லை இப்படியான அவங்க ஹதீஸுடைய கருத்து மாத்தால சுஹ்பத்து மின்னிபா முனாபிக்கனத்தோட மௌதாஹுவாங்க இனி நம்புகிறவர்களே யுத்தம் செய்ய சொல்லல செய்யவானம் அந்த ஒரு ஃபீலிங் சடுங்க எங்கட முதல் கபலாவை போட்டு இந்த நாசம் நாசப்படுத்துறாங்களே எங்கட முதல் கபலாவை பேட்டி அதுல 8 லட்சம் மக்கள் ஒரே நேரத்துல தொழலாம் ஒரே நேரத்துல தொழலாம் உணர்வோடு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் ஒவ்வொரு இஸ்லாமியரும் அவர்களுடைய நீங்க துவா செய்யுங்க உங்கட குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுங்க பாடத்தை உங்கட குழந்தைகளுக்கு படிச்சு கொடுங்க சரித்திரத்தை இது ஸ்கூல்ல படிச்சு கொடுக்கறதில்ல இது வேற எங்கேயும் படிச்சு கொடுக்கறதில்ல ஏன் எங்கட மக்தவுகள்ல கூட இந்த சிலபஸ் உள்ளுக்கு வரல காலம் போதாது எனவே யாரும் படிச்சு கொடுக்கற பேரண்ட்ஸ் வழங்குங்க எங்கட பிள்ளைகளுக்கு நாங்க லட்ச பண்ணுவோம் எங்கட 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 பொம்பளை பிள்ளைகள் எங்கட மனைவிமார்கள் இவங்களுக்கு நாங்க விளங்க படிச்சுவோம் எங்கட அக்சா எங்கட பை சுல் முகதீஸ் எங்கட பை சுல் முகத்தீஸ் வெட்டு கொடுக்கலா எங்கட தபலா எனவே அல்லாஹ் வடத்துல ஒவ்வொரு திரு துஆ செய்வோம் தஹஜ்ஜுடைய நேரம் ஒவ்வொரு சுஜூதுலயும் துஆ செய்ங்க ஒவ்வொரு தொழுகையிலயும் துஆ செய்ங்க ஒவ்வொரு அதான் இகாமத்துக்கு இடையிலயும் யா அல்லாஹ் எங்கட அக்சாவை எங்களுக்கு மீட்டி தந்திரு என்ற உணர்வு கூட அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும் எங்களுக்கு வரல என்றா ஹதீஸுடைய விளக்கம் நாங்க மௌச்சா ஒரு நேரம் வாழ்றோம் <laughs> நாடுகளுடைய <laughs> மண்ணில் உருவாக்குவாயாக <laughs> ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه فاني اوصيكم بنفسي اولا بتقوى الله واحذركم يوما عبوسا قمطريرا قال الله تعالى في كلامه العزيز سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير بارك الله بارك الله لنا ولكم بالقران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله 
فاني اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله واحذركم يوما عبوسا قمطريرا قال الله تعالى في كلامه العزيز ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسوله وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وازواجه وذريته واهل بيته اجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم بامر الله على واسقهم حياء عثمان واخضهم علي رضي الله تعالى عنهم وفاطمه سيده النساء اهل الجنه والحسن والحسين سيده شباب اهل الجنه وحمزه اسد الله ورسول رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعباس وولده مغفره ظاهره باطنه لا تغادر ذنبه الله الله في اصحابه لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحب احبهم فمن ابغضهم فببغض ابغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار ولا تسوي قلقنا بالنار فانها بئس الدار وبئس المثوى وبئس القرار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولا ذكر الله اكبر الله يعلم ما تصنعون الله اكبر